हेलो फ्रेंड्स नेहरू मी सुरेश मेरे चूसतु नारो येरो ला सुरेश यूट्यूब चैनल वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स मरे मी क्लास लो रेंडा वा मेधरो अंटे ये मिटी असल रेंडा वा मेधरो अने मरे शरीर अम्म लो ये भागा ने पिलस्तारो ये तो कला पिलस्तारो अने ये विषय आला नहीं निकली थी तेल मर अंत कटे मुंडो मीर घर का ना चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट जैसे ना टाइटे कच्चे तंगा अ सब्सक्राइब चेंडी अ पाकनो ना टुवांटे बेल आइकन में प्रेस चेंडी तद्वारा ना ये का नोटिफिकेशन सानी मिक्स चेंड दाई ओके फ्रेंड्स मर अब ठापी क्लो केल दम रेंडा वा मेधरु असली माटा इ टाइटल चाला विचित्रंगा � प्रस्तुत मन को मेदड़क इंका अदन एक्सट्रा इंकेदा मेदड़ा अने सदेह वे अवकाश मन को रे मेदाया अंत का मन को मेदड़ी मैं आईना रेडव मेदड़े अंत इकड़ो भाग उ मन शरीर में व्यवस्थ उ व्यवस्थ रेडव मेदड़ अ साधारण पील मर एंक पीलो ये व्यवस्था अला पीलार अला पीवना की कारण उ अभी मैं सारी आलोचित रेडव मेदड़ अटे मुझे मन को मेदड़ी मोदी मेदड़ी तेजक मन शरीर में मेदड़ने चाल मुख्यमंत्री भाग मेदड़ने मन शरीर में अन्नी जीवक्रिया अदे निंदी जीवक्रिया दाने नियंत्रण उ साधारण प्रति व्यक्ति की मेदड़ तल लपाल उ मेदड़ने चला चला मुख्यमंत्री क्रिया निर्वहिस्ट मन दिन आड़ी कलजाल चेत निर्मित बड़ी उदी मन अंदर की साधारण सामचारमे मेदड़ने मुख्यमंत्री जीवक्रिया जरगा दी अमति तो प्रति जीवक्रिया जो मन मन इलागे मेदड़का इंका एदो भागा रेडव मेदड़ो अला पीवास अवसर एचि ये कारण अला मन दिन पीलूना चूदा रेडव मेदड़ अने देश पीलारे जीर्ण व्यवस्था रेडव मेदड़ अलस्तार मन शरीर में रकर व्यवस्थल जीर्ण व्यवस्थ श्वास व्यवस्थ रक्त प्रसरण व्यवस्थ विसर्जन व्यवस्थ खंडर व्यवस्थ यह विधा अनेक रकल व्यवस्था मन शरीर में उन्ई व्यवस्थ रकम पानी निर्वहिस्टी मैं जीर्ण व्यवस्थ दाखी मुख्यमंत्री विधि उन्दा विधि अंत जीर्ण व्यवस्थ मुख्यमंत्री विधि जीर्ण क्रिया आहार पदार्थ जीर्ण चेयर विसर्जन व्यवस्थ अमो व्यर्थ पदार्थ बैठक विसर्जन अदे विधा रक्त प्रसरण व्यवस्थ अमो पदार्थ अभी भाग प्रसरण चेयड़ू लेदा रवाना चेयड़ू इला प्रती व्यवस्थ दे प्रत्येक विधि ने कहते जीर्ण व्यवस्थ प्रत्येक विधि ने कपड़ी इधी इंका चला विषय मेदड़ पोली उम्मीदों वाल दी रेडव मेदड़ी पील मे विषय मेदड़ पोली उन्दे मुख्य जीर्ण व्यवस्थ अने दी प्रत्येक जीर्ण व्यवस्थ मन शरीर में उठी अति पुड़ व्यवस्थ अति पेद व्यवस्थ मन शरीर में उवस्थल अत्यंत व्यवस्थ अत्यंत एंटे जीर्ण व्यवस्थ अभी सुमार नोट नीचे फाइव वरक सुमार तुमर् पड़व तो इध मन शरीर भाग में शरीर भागा मन शरीर में इमी उ चाल पुड़ व्यवस्थ अच्छे जीर्ण व्यवस्थ रे विषय मेदड़ पोली उ जीर्ण व्यवस्थ निर्माण मेदड़ पोली उ अदे विधा पनल विधु क्रिया मेदड़ पोली उन्दी उ मन अर्थम चुस्काली अंत जीर्ण व्यवस्थ निर्माण मेदड़न एला पोली उ दी मन सहेतुक सामधान चपगलमा ये दिन आंसर अंत जीर्ण व्यवस्थ निर्माण मेदड़न एला पोली उ मेदड़ने नाड़ी कणजाल चेत निर्मित बड़ी उन्दी मेदड़ नाड़ी कणाल चेत अला मन शरीर में उपम नाड़ी कणाल चेत निर्मित बड़ी अदे विधा नाड़ नाड़ी कणजाल चेत निर्मित बड़ा इला मन शरीर में उ नाड़ी व्यवस्थ मोतम नाड़ी कणजाल चेत लेड़ी कणाल चेत निर्मित बड़ा अच्छे मेदड़ कोई कोाड़ी कणाल कल चाल कोई बिन्डी कणाल कल अंत चाल संख्य नाड़ी कणाल मन मेदड़ कल अदे विधा वेपाम नाड़ी कणाल कल नाड़ी कणाल कल अटी जीर्ण व्यवस्थ नोर नीचे पाव वरक अन्नी शरीर भागा परधीय नाड़ चेत अंत कोई नाड़ चेत संबंधा कीर्ण व्यवस्था उ प्रति भाग 
పరిధీయ నాడుల చేత సంబంధం కలిగి ఉన్నాయి అంటే మన శరీరంలో ఉత్పత్తి అయ్యే నాడులు రెండు రకాలుగా ఉంటాయి అవి చాలక నాడులు అని లేదా జ్ఞాన నాడులు అని రెండు రకాలుగా ఉన్నాయి ఈ జ్ఞాన నాడులు చాలక నాడులను రెండింటిని కలిపి మనం పరిధీయ నాడులు అంటాము అంటే ఈ జీర్ణ వ్యవస్థ మెదడు నుంచి కానీ వెన్నుపాము నుంచి కానీ వచ్చే నాడుల చేత సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నది నోరు నుంచి పాయు వరకు ప్రతి భాగం కూడా నాడీ కణాలతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నాయి ఇలా ఎన్ని నాడీ కణాలతో సంబంధం కలిగి ఉన్నది అంటే ఈ జీర్ణ వ్యవస్థ సంబంధం కలిగి ఉన్నటువంటి నాడీ కణాల సంఖ్యను చూస్తే ఆ నాడీ కణాల సంఖ్య సుమారుగా వంద మిలియన్ల వరకు ఉన్నదట అంటే జీర్ణ వ్యవస్థ సుమారుగా వంద మిలియన్ల నాడీ కణాలతో సంబంధాన్ని కలిగి ఉన్నది మరి ఆ సంబంధం ఎందుకు ఉన్నది అంటే మెదడు కానీ వెన్నుపాము నుంచి వచ్చేటువంటి సమాచారాన్ని తీసుకోవడానికి అఫ్కోర్స్ కావచ్చు కానీ ఇక్కడ ఈ నాడీ వ్యవస్థలోని నాడీ కణాలతో జీర్ణ వ్యవస్థ సంబంధం కలిగి ఉన్నది ఆ సంబంధం కలిగి ఉన్న నాడీ కణాల సంఖ్యను చూస్తే అది సుమారుగా వంద మిలియన్ల నాడీ కణాలట ఈ సంఖ్య వెన్నుపాములో ఉండే నాడీ కణాల సంఖ్య కంటే కూడా ఎక్కువ ఇక్కడ విషయం మనం జాగ్రత్తగా ఆలోచిద్దాము జీర్ణ వ్యవస్థ నాడీ కణాలతో సంబంధం కలిగి ఉన్నది లేదా నాడులతో సంబంధం కలిగి ఉన్నది జీర్ణ వ్యవస్థతో సంబంధం కలిగి ఉన్న నాడీ కణాల సంఖ్యను మనం పరిశీలిస్తే అది సుమారుగా వంద మిలియన్ల వరకు ఉంది ఈ సంఖ్య అనేది వెన్నుపాములో ఉండే నాడీ కణాల సంఖ్య కంటే ఎక్కువ అంటే వెన్నుపాము కూడా నాడీ కణాలతోనే నిర్మించబడింది కదా అవును మరి వెన్నుపాములు కూడా నాడీ కణాలచే నిర్మించబడ్డప్పటికీ కూడా వెన్నుపాములో ఉండే నాడీ కణాల సంఖ్య కంటే జీర్ణ వ్యవస్థతో సం సంబంధం కలిగి ఉన్నటువంటి నాడీ కణాల సంఖ్య ఎక్కువ అంటే దీన్ని బట్టి మనం ఏమని చెప్పొచ్చు ఎక్కువ నాడీ కణాలతో సంబంధం కలిగి ఉన్న భాగం ఏది అంటే మెదడు తర్వాత జీర్ణ వ్యవస్థనే కాబట్టి ఇది నిర్మాణంలో మెదడును పోలి ఉన్నట్టే కదా అంటే మెదడు అనేది ఇంకా కొన్ని బిలియన్ల సంఖ్యలో నాడీ కణాలతో నిర్మించబడి ఉంటే జీర్ణ వ్యవస్థ నాడీ కణాలచే నిర్మించబడి ఉండలేదు కానీ నాడీ కణాలతో సంబంధం కలిగి ఉన్నది అలా సంబంధం కలిగి ఉన్న నాడీ కణాల సంఖ్య వంద మిలియన్ల వరకు ఉన్నది కాబట్టి మెదడు తర్వాత ఎక్కువ నాడీ కణాలతో సంబంధం కలిగి ఉన్న భాగం జీర్ణ వ్యవస్థనే కాబట్టి ఇది నిర్మాణంలో మెదడును పోలి ఉన్నది అని మనం చెప్పవచ్చు అదే విధంగా కొన్ని స్వతంత్ర నిర్ణయాలు స్వతంత్ర నిర్ణయాలు అంటే ఆ నాడీ వ్యవస్థ ఇప్పుడు జీర్ణ వ్యవస్థతో సంబంధం కలిగి ఉన్న నాడీ కణాలు ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ నాడీ కణాల ద్వారా కొన్ని ఆకలి కోరికలు కానీ లోపల ఉన్నటువంటి ఆ యొక్క కండరాల కదలికలు కానీ ఇవన్నీ కూడా జీర్ణ వ్యవస్థ తానే స్వంతగా నిర్ణయించగలుగుతుంది తానే స్వంతగా నియంత్రించగలుగుతుంది ఎందుకు నియంత్రించగలుగుతుంది ఈ నాడీ కణాలతో సంబంధం ఉన్నది కాబట్టి ఆ పరిధీయ నాడీ కణాల ఆ పరిధీయ నాడుల సహాయంతో జీర్ణ వ్యవస్థ లోపల జరిగే చాలా వరకు పనులన్నీ ఈ జీర్ణ వ్యవస్థ కంట్రోల్లోనే ఆ పనులన్నీ నిర్వహించబడుతున్నాయి కాబట్టి ఒక స్వతంత్ర నిర్ణయ అధికారం అనేది ఇక్కడ జీర్ణ వ్యవస్థకు ఉన్నది కాబట్టి ఈ మెదడును పోలి ఉన్నది నిర్మాణంలో మెదడు సాధారణంగా నాడీ కణాలచే నిర్మించబడుతుంది ఇది అన్ని జీవక్రియలను తన కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటుంది అని ఏ విధంగా అయితే దాని తీరు ఉన్నదో అదే విధంగా ఇక్కడ జీర్ణ వ్యవస్థ కూడా ఎక్కువ కణాలతో నాడీ కణాలతో సంబంధం కలిగి ఉండడం అనే లక్షణం తర్వాత జీర్ణ వ్యవస్థలో జరిగే చాలా వరకు మార్పులు తన కంట్రోల్లో ఉంచుకోవడం అనే లక్షణాన్ని బట్టి ఇది ఆ జీర్ణ వ్యవస్థ అనేది మెదడుతో నిర్మాణాత్మకంగా పోలికలు కలిగి ఉన్నది అని మనం చెప్పవచ్చు మరి అదే విధంగా ఇంకా జీర్ణ వ్యవస్థ మెదడుతో మరి ఇంకే విధంగా పోలిక కలిగి ఉన్నది అంటే విధుల లోపల కూడా ఇది మెదడుతో పోలికలు కలిగి ఉన్నది ఎలా అంటే మనం మెదడు యొక్క విధులను పరిశీలిస్తే ప్రతి జీవక్రియ మెదడు కంట్రోల్లో ఉంటుంది అని మనం నేర్చుకున్నాం అంటే ఏ వ్యవస్థ పనిచేయాలన్నా అది మెదడు కంట్రోల్లోనే పనిచేస్తుంది మన శరీరంలో ఉన్న ప్రతి చిన్న పని నుంచి పెద్ద పని వరకు ఏ పనైనా కావచ్చు అన్ని రకాల విధులన్నీ కేవలం మస్తిష్క ఆధీనంలో అంటే మెదడు ఆధీనంలోనే ఉంటాయి ఈ మెదడు ఆధీనంలో ఒక జీవి శరీరం అంతా పనిచేస్తున్నది కాబట్టి అంటే ఇది రకరకాల పనులు చేస్తుంది మెదడు అన్ని రకాల పనులను తన కంట్రోల్లో ఉంచుకుంటుంది అదేవిధంగా ఈ జీర్ణ వ్యవస్థ కూడా అనేకమైన పనులు చేయగలుగుతుంది అనేకమైన పనులు ఏం చేస్తుంది అని మనం పరిశీలిస్తే జీర్ణ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ఆ శరీర భాగాలు ఆహార వాహిక కావచ్చు జీర్ణాశయం కావచ్చు చిన్న పేగు కావచ్చు పెద్ద పేగు కావచ్చు ఈ భాగాలన్నీ కదలాలంటే అందులో ఉన్న కండరాలు ఒక సక్రమమైన పద్ధతిలో కదలాలి అంటే కండరాల యొక్క కదలిక అంటే శరీర భాగాల కదలిక జీర్ణ వ్యవస్థలోని భాగాల కదలిక అనేది 
దీని కంట్రోల్ లో ఉంటుంది అంటే జీర్ణ వ్యవస్థ కేవలము ఆహారాన్ని జీర్ణం చేయడం ఒకటే కాదు అది కాకుండా ఇంకా చాలా పనులు నిర్వహిస్తుంది ఏంట పనులు అంటే కండరాల కదలిక నిర్వహిస్తుంది శరీరంలో జీర్ణ వ్యవస్థలోని భాగాలన్నీ సక్రమంగా ఒక క్రమ పద్ధతిలో కదిలేటట్టుగా ఆ కండరాల కదలికను ఇది నియంత్రిస్తుంది అదేవిధంగా ఆహారాన్ని జీర్ణం చేస్తుంది ఇది ప్రాథమిక కర్తవ్యము ఆహారాన్ని చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేయడము జీర్ణం చేయడం అనేది దీని యొక్క విధి ఇంకొక విధి ఆహార పదార్థాల రవాణా అంటే ఆ జీర్ణ వ్యవస్థలో ఉన్నటువంటి ఆహార పదార్థం ఒక ప్రదేశం నుంచి ఇంకో ప్రదేశానికి కదలడం అంటే ఒక రకంగా ఇది పదార్థాల రవాణా కూడా ఉపయోగపడుతున్నట్టే కదా కాబట్టి ఇది రవాణా అనే ఒక పనిని కూడా నిర్వహిస్తుందని చెప్పొచ్చు అదేవిధంగా జీర్ణమైన ఆహార పదార్థాలు చిన్న పేగు యొక్క గోడలలో ఉండే చూషకాలనే నిర్మాణం ద్వారా అవి రక్తంలోనికి కలుస్తాయి అంటే శోషణ జరుగుతుంది ఈ శోషణ కూడా జీర్ణ వ్యవస్థలోనే జరుగుతుంది జీర్ణమైన ఆహార పదార్థాల శోషణ అనేది చిన్న పేగులో జరుగుతుంది కాబట్టి అది కూడా జీర్ణ వ్యవస్థలోనే జరుగుతుంది కాబట్టి పదార్థాల శోషణ అనేది కూడా జీర్ణ వ్యవస్థ యొక్క విధి అదేవిధంగా విసర్జన జీర్ణం కానీ ఆహార పదార్థాలు శరీర భాగాల నుంచి బయటకు విసర్జించడము వాయువు ద్వారా మలాన్ని విసర్జించడం అనే ఒక ఈ బాధ్యతను కూడా జీర్ణ వ్యవస్థ నిర్వహిస్తుంది అదేవిధంగా వ్యాధి నిరోధకత వ్యాధి నిరోధకత అనగా వ్యాధి కారక సూక్ష్మ జీవులతో పోరాటం చేసి వాటిని ఎదుర్కొని వాటిని చంపి వేయడము వ్యాధి రాకుండా మనల్ని కాపాడడం అనేది వ్యాధి నిరోధకత ఈ వ్యాధి నిరోధకత కూడా డెబ్బై శాతం వరకు ఈ జీర్ణ వ్యవస్థ మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది ఎందుకంటే మన శరీరంలోనికి ప్రవేశించే ఏ రకమైన సూక్ష్మ జీవైనా ఆహారం ద్వారా లేదా నీటి ద్వారా ప్రవేశించినటువంటి ఆ సూక్ష్మ జీవులను గుర్తించడం గాని వాటిని చంపివేయడం గాని పూర్తిగా జీర్ణ వ్యవస్థలోనే అది జరుగుతుంది జీర్ణ వ్యవస్థలో చాలా వరకు సూక్ష్మ జీవులు చంపివేయబడతాయి కాబట్టి వ్యాధి నిరోధకత కూడా జీర్ణ వ్యవస్థ లోపల అది నియంత్రించబడుతుంది కొంతవరకు మనం నేర్చుకోవచ్చు ఇలా అనేక రకాలైనటువంటి విధులను కూడా జీర్ణ వ్యవస్థ నియంత్రిస్తుంది ఇది చేస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ చివరిగా ఒక విషయం ఏంటంటే జీర్ణ వ్యవస్థ అనేది నిర్మాణంలో మెదడును పోలి ఉంటుంది అలాగే క్రియలలో లేదా పనులలో కూడా మెదడును పోలి ఉంటుంది ఇలా నిర్మాణంలోను క్రియలలోను మెదడును పోలి అనేక రకాలైన పనులు ఇది నిర్వహించడం వల్ల దీన్ని మన శరీరంలో రెండవ మెదడుగా చెప్పవచ్చు లేదా ఈ రెండవ మెదడు కాకుండా ఇంకా జీర్ణ నాడీ వ్యవస్థ అని కూడా చెప్పవచ్చు సాధారణంగా నాడీ వ్యవస్థ మనకు తెలుసు కానీ ఇది జీర్ణ వ్యవస్థలో ఉన్న ఇది జీర్ణ వ్యవస్థతో సంబంధం కలిగిన ఒక రకమైన నాడీ వ్యవస్థ కాబట్టి దీన్ని జీర్ణ నాడీ వ్యవస్థ అని లేకపోతే రెండవ మెదడు అని కూడా చెప్పవచ్చు కాబట్టి మనం జీర్ణ వ్యవస్థను రెండవ మెదడుగా పిలుస్తాము